Here, Quebec, the city of Valdor. Cindy Rupert House was 44 years old when she was last seen in the spring of 2014. Initially, she was reported as a missing person, but police authorities suspect foul play was involved. And although her body has never been found, Cindy Rupert House is considered to be a victim of homicide. Cindy grew up with her family in the First Nation community of Picogan, Quebec, but as a teenager moved away and throughout her life traveled and lived in other communities before disappearing from Valdor. Cindy Rupert House lived her life to the fullest, facing challenges and overcoming fears, and was a champion for justice whose light was taken in the spring of 2014. Cindy's family is left to carry on the search for justice, determined to find her and the person who harmed her. At any time during this broadcast or afterward, if you have any information that might help solve the case of Cindy Rupert House, visit our website. Someone out there has answers. Our goal is to find them. Who is responsible for the disappearance and probable murder of Cindy Rupert House? Cindy had a heart of gold. Her mom, Emily Rupert House, knew early on that she was a natural caregiver. Joan Wilde, Cindy's baby sister, felt a close bond with her older sibling. Elle est partie quand j'étais adolescente, mais je m'en souviens que Cindy était toujours celui qui, qui, qui prenait soin de moi ou mes sœurs. Mais j'en ai deux autres sœurs, puis il disait que j'étais la Cindy, c'était ma préférée. Cindy's younger sister, Kathy Rupert House, remembers how sociable she was. Elle aimait bien écouter la musique, euh, prendre un café, puis jaser. Elle voulait savoir euh, comment ça se passait euh, dans la vie des. Dans ta vie, c'est quoi les nouvelles? Elle ne me parlait de n'importe quoi. Cindy had a larger than life personality and called her dad Johnny. Il faisait beaucoup de bruit. Le, la fille le plus qui faisait beaucoup de bruit, qui faisait bouger les affaires, puis euh, il aimait ça taquiner ses soeurs. Il y avait beaucoup d'amis, puis. Euh, Cindy loved learning, and when she graduated high school, it was a proud moment for the entire family. Cindy, mais il allait toujours à l'école. Maman l'appelle toujours celui l'éternel euh, étudiant. But despite Cindy's devotion to her education, she struggled with personal issues moving from city to city. Deux ans avant qu'elle qu disparaît, euh, ma sœur elle habitait à Moss. Puis à moi, c'est juste à côté de Picogan, c'est 5 km. Euh, ma soeur consommait beaucoup d'alcool. Puis euh, je la voyais euh, beaucoup euh, être dans le mal de vivre. Je la voyais comment que, euh, il n'était plus elle-même ou euh, qu'elle souffrait beaucoup. Puis j'essayais de l'aider. Euh, puis quand que, elle s'éloignait tranquillement de notre euh, famille, euh, c'est sûr que quand je l'ai à Val d'Or, euh, la dernière fois, elle, elle me parlait de mes enfants. In 2014, still pursuing her studies, Cindy, now 44, was enrolled at Cégep de l'Abitibi de Miskaming in Val d'Or, her last known location before she was reported missing. Lieutenant Martina Selene with the Sûreté du Québec provides some insight into her case. She was last seen on April 23rd uh, in 2014. She was uh, reported missing by her family September 2nd of uh, 2014. The last time she was seen was at uh, the hospital in Val d'Or. We have no, uh, no trace of her anywhere in uh, Val d'Or or uh, in Pico. Kathy was also enrolled at the same time and is adamant the reports of when Cindy was last seen are not correct. Dans les journaux, c'est le mois d'avril. Puis moi, j'ai dit que ça se peut pas. Je l'ai vu en mai. Moi, je l'ai vu dans l'école. Moi, j'étais en stage final. 
je l'ai rencontré dans, dans, à la porte. Elle pleurait cette, cette journée-là, puis elle essayait de m'expliquer quelque chose. Mais elle sortait de l'hôpital. Although the timeline discrepancy exists between police and family about when she was last seen, it was evident that Cindy was a victim of violence. Elle avait peur quand je l'ai rencontrée. Elle disait qu'elle que s'était fait casser euh, quelques côtes, qu'elle qu s'était fait étrangler. On voyait les marques euh, d'étranglement. Elle pleurait quand je l'ai vue. Before Cindy went missing, Emily received a desperate phone call from her daughter. Je l'avais parlé au téléphone, il m'avait appelé qu'il voulait avoir de, de l'argent pour, pour, son, pour son chum. Pour, euh, parce que je pense qu'il était en prison. J'ai dit non, je ne paierai pas pour un homme qui te bat. J'ai dit, je n'ai pas donné 200 pièces. Il me suppliait, supplié, ma fille. Says, vous plaît, maman. Because Cindy was often on the move, it would be months before Cindy's family realized that something wasn't right. On a parlé à du monde, on a arrêté le monde, puis euh, avez-vous vu Cindy? Dit, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue. Tout le monde disait ça. Et un moment donné, euh, on, a, un moment donné on a été à la police euh, à Moss. Facing the horror that Cindy was gone, her mom Emily regrets not going to see her daughter after that final phone call. Qu'est-ce que j'ai pensé après? J'aurais dû y aller à Val d'Or, mais c'était tard, vers 9h30. Puis euh, je travaillais pendant ce temps-là. Mais j'ai pas pu y aller. J'aurais dû y aller. Puis ici, dans. As a result of suspicious circumstances surrounding Cindy's disappearance, the investigation into her case took a drastic turn for the worse. We did a lot of uh, search uh, from the police stations uh, at the beginning. Investigation was led by uh, the local station of the Sauté du Québec. Then it was uh, transferred to the major crime unit of the Sauté du Québec. And then finally, in March 2015, it was transferred to the homicide unit because there's element in the investigation that makes us think that it could be an homicide. As time marches forward, so does the search in the disappearance and homicide investigation of Cindy Rupert House. What threat was Cindy facing in her final days? Does an abusive relationship have something to do with her case? If you have any information, visit our website. Cindy Rupert House was a smart, compassionate woman who vanished in the spring of 2014 from Valdor, Quebec. She was 44 years old. There were no telltale signs of what might have happened. Her books, her clothes, her body have never been found. All her family has is memories and the courage to find answers. Cindy was a free spirit who brought years of happiness to her family. Cindy, c'est un, un petite fille, toute, toute mignonne comme tant d'enfants. Elle était, était rousse, quasiment. Elle avait des cheveux bien épais. C'était un ange quand elle était petite. Elle avait des, des amis imaginaires. Elle parlait beaucoup. Elle regardait le plafond, puis euh, c'est comme si elle jouait avec quelqu'un. Elle était spéciale. Elle faisait ça toutes les fois, toutes les siestes. On, on dormait souvent dans le même lit, mais quand je, je dormais avec... Euh, je dormais toujours au milieu, moi. J'avais toujours peur. On aimait ça compter des histoires, des histoires épeurantes. But the next morning, the nighttime shadows were replaced with sunshine. Elle, elle était toujours de bonheur. Je ne sais pas si c'était pour parler à ses amis. <rire> <laughs> elle, 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 elle se de bonheur. C'est elle qui me réveillait à chaque fois parce qu'elle parlait de seule avec ses amis imaginaires. 
A lot of good times were had and memories made when Cindy was a kid. Hun får någon sån där läka, någon som vet trofé i pengar. Det är man har lärt sig då. Hon har varit i kamp så lär det här. Pendant que je faisais ma sieste, si on veut, un orignal, deux orignaux qui s'en venaient à la rivière. Là, ils me réveillaient, il y a des orignaux là-bas. Puis là, je ne croyais pas trop qui c'est qu'il y a, parce qu'ils dormaient dans l'après-midi. Je regarde dehors, il y en avait deux. Puis, tu sais, j'étais content qu'ils l'ont vu. C'était la première fois qu'ils voyaient de l'orignal sur la rivière. Life for Cindy was a whirlwind of experiences, with highs and lows, and at times, she reached out for support. Edith Cloutier is the executive director of the Val Dornade Friendship Center that welcomes all those in need. I got to know about Cindy's life, but also Cindy was uh, living on the streets in Val Dor, and we'd see her every now and then in some of our services at the center, because that's what we do. We're there for our people, we're there to help our people, so we, I'd see her every now and then. As the spring of 2014 turned into summer, Cindy's parents tried to piece together the puzzle of Cindy's disappearance. Tout l'été, j'ai pensé à elle. Puis au mois de septembre, je suis allée voir chez elle. She en ville à Val d'Or. C'est la rue où ce qu'elle son chum restait. Le gars, il, il voulait pas m'ouvrir la porte. Il, il ouvrait juste la, la fenêtre. J'ai demandé où ce qu'était Cindy. Il m'a dit que qu'il était parti. Puis j'ai essayé de, de parler plus, mais il voulait pas m'ouvrir la porte. Fait que je me suis, j'ai été Poste de police à Amos. Je suis allée voir qui était disparu au mois de septembre. Cindy's family launched searches immediately, which included visiting one of Cindy's friends, a neighbor of her abusive boyfriend. On est allé à Val d'Or, on, on est allé questionner des amis que, que elle a côtoyé. Il y avait toujours un nom qui ressortait quand que, euh, on questionnait les, les, les filles. Euh, La fille, elle s'appelait Marie-Ève. Euh, c'était la voisine de, de l'agresseur là, qui est accusé. Là. Puis euh, on a entendu euh, des nouvelles que, qui avaient été retrouvées chez elle euh, morte. Cindy's boyfriend, Lévi Landry, is accused of second-degree murder of Marie-Ève Chéron, whose body was discovered on May 9, 2016 in Val d'Or. The trial was set to begin in April of 2018 and is not connected to Cindy's disappearance, and no charges have been laid against Landry connected to Cindy's case. However, Landry has declined to have a lie detector test about Cindy's disappearance on three occasions. Moi, je pense qu'elle, elle détenait, elle, elle savait plein de choses sur, elle, elle savait quelque chose sur euh, ma soeur. Je pense que ça fait, ça fait un choc dans ma famille, euh, ça fait un vide, un vide. Euh, il manquait quelqu'un dans notre, euh, dans notre membre de famille, dans notre cercle de famille, il en manquait un. Puis, euh, je sais que mes parents, ils ont cherché à... Euh, Mais pas ma soeur partout. Mais l'amour qu'il y avait, ça se pouvait pas qu'il, qu'il, qu'il nous laisse comme ça. Cindy's parents live daily with the heartbreak of losing their daughter. J'ai arrêté de chanter depuis euh, quatre ans, depuis qu'il est disparu. J'ai arrêté d'aller dans le monde. Bien des choses qui ont changé. On allait dans le monde, en famille. Ça a tout changé dans notre vie, parce que ce qui est arrivé, puis en plus, on n'a pas trouvé encore. Ça nous a tout dérangé. Mais on n'en on venait pas que ça arrivait à nous autres. C'est un cauchemar. Je demande souvent. Je dis, je dis souvent, dis-nous ce que tu es, Cindy. Dis-nous ce qui était, à quelle place qui était à ce monde, à ce monde. Despite the struggle of losing Cindy, 
Her family has never lost faith that they will find her. Two rewards have been issued for information that could help solve Cindy's case through the Sun Youth Organization of Quebec and the Grand Council of the Cree. If you have any information about Cindy Rupert House, please visit our website. In the spring of 2014, 44-year-old Cindy Rupert House was last seen by her sister in Valdor, Quebec. She was beaten and had recently been released from the hospital with multiple injuries. She was never seen again. Her story stirred anger and outrage within the community and galvanized a movement to confront years of mistreatment and injustice suffered by Indigenous people in Quebec and to bring to light the stories of other missing and murdered Indigenous women and girls. Melissa Saganash is the director of Cree Quebec relations for the Grand Council of the Crees and Cree Nation government. Melissa remembers Cindy's significant impact and the establishment of the Quebec Provincial Inquiry. Cindy Rupert House was the catalyst for so many things. In October 2015, a group of women came out with their stories of, of allegations of abuse by police officers in the Val d'Or area. Originally, the story that was supposed to be was a story about Cindy. But as they began talking, they started revealing bits and pieces of a story that wasn't planned. Cindy's family is proud of the legacy that she left in the wake of her tragic story. Je regarde euh, au début quand que Cindy était portée disparue, euh, elle était tellement euh, qu'est-ce qu'on a ressenti nous autres notre famille, c'est qu'elle était pas importante, que c'était un autre autochtone qui une femme qui est toxicomane, alcoolique, euh, qui qui vaut même pas, euh, je sais pas, elle, elle valait pas la peine d'être euh, d'être écoutée, d'être euh, sauvée. Ça se battait toute sa vie pour rendre justice. Regarde aujourd'hui. Sa vie a été sacrifiée pour rendre justice. Que je suis fière d'elle. Je suis fière de la femme qui est devenue, la femme qui est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'elle a laissé, les traces qu'elle a mis dans... sur, sur sa vie. While the stories and crimes against Indigenous women and girls garners more attention on the national agenda, at the grassroots level, families continue to mourn. I would say that the main challenge is always not having the answer fast enough for the family. Any parents could put themselves at their place. So it's very hard to not be able to give answers to parents uh, like us who just wants to know what happened. And in this particular case, what is also difficult is we didn't find her body. Je m'imaginais la, la, la peur qu'elle avait, qu'elle a eu. J'imaginais toutes sortes d'affaires, tu sais, genre que quand elle s'est fait battre, si, si c'est comme ça qu'elle est morte, je sais pas comment est-ce qu'elle est morte, on ne sait même pas comment est-ce qu'elle est morte, on ne sait même pas. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé, on veut savoir, ça va faire un apaisement, ça va soulager notre... notre... Tu sais, tu t'endors le soir, mais tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tu, tu, ta tête, il pense tout le temps qu'est-ce qui serait arrivé, puis nous autres, on part euh, des... Tu sais, comme... On voit la, la scène dans notre tête, mais aidez-nous à faire euh, placer les, les, le casse-tête de son histoire, de, de qu'est-ce qui s'est passé, puis tout qu ce que vous savez, dites-nous-les. Ça fait tellement un soulagement, juste une affaire, juste une histoire que Cindy aurait fait, mettons, à juste savoir, mais il n'y a personne qui y ont peur de parler. Cindy's parents agonize over the loss of their child. On va dormir juste souvent. Je la parle. Je le dis, bonne nuit, Cindy. Je t'aime. Toutes les soirs, j'ai la photo. J'ai une photo d'elle. J'oublie jamais, jamais de dire ça. C'est pour m'aider à être forte. C'est ça, ma Cindy. Je sais, moi, qu'il veut que je la trouve. Puis je vais le trouver. Je sais pas comment, mais je vais finir par le trouver. 
ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇ ਤਰੂਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸੇ ਮਾਰਕੀ ਲਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਪਰ ਰੂ ਦੇ ਪੀਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ੋ ਦਾ ਬਨਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਦਨਰ ਉਹ ਜਮੇ ਸੇ ਸੋ ਨਟ ਨਟ ਬੀ ਪੀ ਸੇ ਸੋ ਕਮੋ ਫਾ ਪੇ ਸਾਰੇ ਟਰਪੋ If you have any information about the murder of Cindy Rupert House, visit our website, 